ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற பாடம் எலக்ட்ரிசிட்டி சரி எலக்ட்ரிசிட்டியில் முதலாவது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடியம் மின்னோட்டம் சரி மின்னோட்டம் என்ன என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு கடத்தி ஒன்று எடுத்தோம்னா அந்த கடத்தின ஒரு குறுக்கு வெட்டு பரப்பை நான் அனுப்புகிறீர்கள் இந்த குறுக்கு வெட்டு பரப்பினூடாக செல்கின்ற ஓரளவு நேரத்தில் அந்த ஓரளவு ஒரு நேர ஒன்றில் செல்கிற நேரேற்றது அளவை தான் நாங்கள் மின்னோட்டம்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது ஒரு குறுக்கு வெட்டு பரப்பில் எடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ளே ஒவ்வொரு செகண்டும் நான் கணிச்சிட்ருக்கேன் இவ்வளவு ஏற்றங்கள் போயிட்டுருக்குண்டு அப்படி அந்த ஒரு செகண்டில் சென்ற ஏற்றங்கள் எண்ணிக்கைக்கு பேர் தான் நான் மின்னோட்டம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஐ செவன் கியூ பை டி கியூண்ட என்னது சென்ற ஏற்றங்கள் எண்ணிக்கை கீழே மொத்த நேரம் அதால் பிரிக்கும் போது ஓரளவு நேரத்தில் சென்ற ஏற்றங்கள் எண்ணிக்கை அதாவது மின்னோட்டம் வந்து பிறக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கியூக்கு பதில் என்ன போடலாம்னா என் இன்ட்ரூ இ அதாவது என் வந்து ஓரளவு நேரத்தில் இல்லை ஓர் ஒரு நேரத்தில் அந்த மொத்த நேரத்தில் சென்ற ஏற்றங்களோட எண்ணிக்கையாக இருக்க போகுது ஏற்றங்களோட எண்ணிக்கையும் இது அதில் பருமனாகவும் இருக்க போகுது ஏற்றம் ஒன்றுன்ற பருமனாக இ இருக்க போகுது இது ஏற்றங்களோட எண்ணிக்கை நான் பெருக்கும் போது மொத்த ஏற்றம் ஏற்றத்தின் அளவு தெரிய போது எவ்வளோ ஏற்றம் அதுக்குள்ளால் போயிருக்குன்றது காண்பதுக்கு தான் என்இ ஓவர் டின்னு போடலாம் மின்னோட்டத்துக்கு திசை இல்லைன்னு சொன்னாலும் நாங்கள் திசையெல்லாம் பார்த்தாலும் அது வந்து எண்ணிக்கணியம் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஏன்டால் அது வந்து காவிக்கூட்டல் விதிகளுக்கு உட்படாது ஆகவே வந்து எண்ணிக்கணியம் தான் மின்னோட்டம் இருக்க போகுது சரி மின்னோட்டத்தின் பரிமாணம் இல்லாமல் இருக்கும் தெரியும் ஐ என்று தான் பரிமாணம் இருக்குது அடிப்படையால் தான் மின்னோட்டம் ஆகவே ஐ பரிமாணம் நேரடியாக இருக்குது சரி அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இலத்திரங்களோட சராசரி நகரல்வகம் சரி இலத்திரங்கள் சராசரி நகரல்வகம் டேனு சொல்கிறோம்டா இப்போ ஒரு இலத்திரன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கடத்தி ஒரு இவ்வளோ நிலை கடத்தியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளால் ஒரு இலத்திரன் போகுதுனா கட்டாயமாக நேரில் போக போகுது இல்லை ஒரு நேர் பாதையில் செல்ல போகிறது இல்லை காரணம் வந்து அதில் கருக்கள் வந்து இருக்க போகுது அதாவது பொசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து சுற்றி வேறு இருக்க போகுது ஸோ போகும்போது அதில் பட்டு தெரிக்கும் பேந்து திருப்பி அந்த பக்கம் போகும் அப்படி போகிற வேகம் வந்து தான் சராசரி நகரல் வேகம்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த சராசரி நகரல் வேகத்தை பார்த்தோம்னா அது வந்து மிக சிறிதாக இருக்க போகுது எதோடு ஒப்பிடும் போதுண்டா ஒரு இலத்திரன் வந்து தடை இல்லாத போது செல்கிற வேகத்தை விட இந்த சராசரி நகர் வேகம் மிக சின்னதாக இருக்க போகுது அது காரணம் கரு வந்து நடுவுக்குள்ள அதிர்ந்துட்டுருக்கும் அந்த அதிர்ந்து பட்டு திருப்பி தெரிச்சு போகிறனால இலத்திரண்ட வேகம் வந்து குறைவாக இருக்க போகுது அந்த இலத்திரண்ட வேகம் இதுக்கான சவுண்ட் பாட் ஒன்று மின்னோட்டது வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஐ செவன் வி ஏ என்இ அதாவது சுருக்கமாக ஐ செவன் வானிலை நீங்கள் இலவம் பாடமாக்கலாம் வீண்டு வந்து இலத்திரண்ட சராசரி நகரல் வேகம் ஏ வந்து அதில் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு என் வந்து ஓரளவு கனவளவில் இருக்கிற ஏற்றங்கள்ட்டு எண்ணிக்கை அதாவது ஒரு கடத்தி ஒன்று எடுத்தோம்னா ஒரு நாலு மீட்டர் கியூப் கனவளவு உள்ள ஒரு கடத்தி எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியுதோ அதில் இருநூறு ஏற்றங்கள் இருக்குண்டா ஏற்றங்கள் இந்த எண்ணிக்கை இருநூறுண்டா என் வந்து எப்படி இருக்கும்டா இருநூறு இங்கு நாலு அதாவது ஒரு மீட்டர் கியூப்பில் எவ்வளோ ஏற்றங்கள் இருக்குதோ அதுதான் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் இ வந்து இலத்திரன் ஒன்றுண்டு ஏற்றம் இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது விடியம் மின்னோட்ட அடர்த்தி சரி மின்னோட்ட அடர்த்தி என்னென்னு பார்த்தோம்டா ஓரளவு பரப்பிற்கு செங்குத்தாக செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு அதாவது ஜே செவன் ஐ ஓவர் ஏ இந்த டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓரளவு பரப்பளவில் செங்குத்தாக செல்கிறது பரப்பளவு வந்து ஒரு காவி கணியம் ஆகவே வந்து மின்னோட்ட அடர்த்தி வந்து காவி கணியமாக இருக்க போகுது இது இந்த பரிமாணத்தை பார்த்தோம்னா மின்னோட்டத்தின் பரிமாணம் வைக்கணும் தெரியும் ஐ என்று ஏ அதாவது பரப்பளவுண்ட பரிமாணம் வந்து எல் ஸ்கேட் ஆகவே ஐ ஓவர் எல் ஸ்கேட் செவன் ஐ இன்ட்டு எல் மைனஸ் டூன்னு வரப்போகுது சரி அடுத்தது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடியம் மின் அழுத்த வேறுபாடு மின் அழுத்த வேறுபாடு என்ற என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு ஓரளவு நேரேற்றம் ஒன்று எடுத்து ஓரளவு நேரேற்றத்தை ஒரு மின்புலம் ஒன்று இருக்குது இப்படி இந்த பக்கமாக ஒரு மின்புலம் ஒன்று இருக்குண்டா ஓரளவு நேரேற்றத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அம் மின் இயக்க விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட வேண்டிய வேலையை தான் மின் அழுத்தம் என்று சொல்ல போகிறோம் ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அந்த மின் இயக்க விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட வேண்டிய வேலை அதை தான் நாங்கள் மின் அழுத்த வேறுபாடுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு கொண்டு செல்லும் போது அந்த மின் இயக்க விசை அதுக்கு அந்த மின் விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட வேண்டிய வேலையை தான் மின் அழுத்த வேறுபாடுன்னு சொல்ல போகிறோம் அதை தான் நாங்கள் அழுத்த வேறுபாடுன்னு சொல்லுவோம் மின் அழுத்த வேறுபாடு வளர்த்த வேறுபாடு ஒன்று தான் பின்னு சொல்ல போகிறோம் சரி அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஓமின் விதி ஓமின் விதி என்ன சொல்லுங்க வெப்
அழுத்த வேறுபாடு வந்து அந்த கணத்தை குறுக்கையான அழுத்த வேறுபாடு வந்து நாலு மடங்காக கூட போகுது அதாவது அழுத்த வேறுபாடு நீக்கினை பார்த்துட்டோம் ஒரு ஓடலை நிறுத்தத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளி கொண்டு செல்வதற்கு அது மின் இயக்க விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட வேண்டிய வேலையை தான் நாங்கள் அழுத்த வேறுபாடு என்று சொல்ல போகிறோம் சரி அடுத்தது நாங்கள் இந்த வி செவன் ஆர் ஐந்து எடுக்கும் ஆறு வந்து ஒரு மார்லி அதாவது வெப்ப ஆர் மார்லியாக இருக்க போகுதுண்டா வெப்பநிலை போன்ற பகுதியை கணியங்கள் மாறாமல் இருக்க போகுது சரி ஓமின் விதி கம்மியான ஒரு கடத்தியை நான் எடுத்து வி ஐ கிராஃப் கிற போகிறேன் வி ஏ ஐ கிராஃப் கிறேன் இந்த எங்களுக்கு இல்லாத இப்போ தெரியும் வெப்பநிலை மாறாத கடத்தி கிட்டத்தட்ட பிளட்டினம் வந்து ஓமின் விதி கம்மி வர தான் சொல்லிவிட போகுது எவ்வளவு நீங்கள் மின்னோட்டத்தை கொடுக்கும்போதும் இந்த பிளட்டினத்தில் தொலைச்சி நம்ம மின்னோட்டம் போட்டாலும் வெப்பநிலை மாற்றம் பெரிதாக இருக்காது இது என்ன படித்தனங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஐ ஓவர் பி அதாவது ஒன் ஓவர் ஆர்னு சொல்லலாம் இந்த செவன் வேர்ட்லேருந்து ஒன் ஓவர் ஆர்னு எழுதிக்கிறேன் படித்தனங்கள் தெரியும் ஐ ஓவர் வி இதில் நாங்கள் சொல்லலாம் ஆர் கட்டாயமாக மாறாமல் இருக்கிறனால ஒன் ஓவராக கட்டாயமாக மாறாது நாங்கள் இதோட நேராக வேற போது சீரான அதிகரிச்சுட்டு போக போகுது ஆனால் இதில் பார்த்தோம்னா தங்கி தண்ட விலையை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டுருவோம் அது வந்து வெப்பத்தை பயன்படுத்தி அது வந்து ஒளிர்கிற சக்தியாக மாறப்போகுது ஆகவே என்ன நடக்க போகுதுண்டா இந்த ஐஓவர் வி வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்க்குறது போது நாங்கள் ஒன் ஓவராக பார்ப்போம் வெப்பநிலை கூடுதுன்ற கருத்து என்னென்னா தடை வந்து அதிகரிக்கணும் வெப்பநிலை கூட கூட தடை அதிகரிக்கணும் தடை அதிகரித்தா தான் வெப்பநிலை கூட போகுது இந்த எப்படி கூட போகுதுண்டா தடை அதிகரிக்க இந்த வெப்பநிலை கூட போகுது ஆர் தடை வந்து கூடுது தடை கூடிய என்ன நடக்கும் ஒன் ஓவர் ஆர் வந்து குறைய போகுது அதாவது இந்த படித்திறன் வந்து குறையணும் ஆகவே என்ன செய்யும் படித்திறன் கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு போய் ஒரு தரத்தில் மாறாத நிலையை அடைய போகுது இது வந்து சங்கீத நிலைக்குரிய இயல்பாக இருக்க போகுது ஏன்னா வெப்பநிலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் அதிகரிக்கிறது தான் இதுக்குரிய ரீசனாக இருக்க போகுது சரி அடுத்தது நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது தடை தடை இந்த ஏற்கனவே பார்த்தோம் வி செவன் ஐ ஆர் ஆகவே ஆர் செவன் வி ஓவர் ஐ என்று நாங்கள் போட்டிருக்கோம் எழுதுகிறோம் ஈஸியாக இந்த அது இந்த அழகு வந்து எப்படி என்று சொல்ல போகிறோம்னா ஓம்ன்ற ஒரு அழகு தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஓம் அது ஆர் வந்து நாங்கள் சொல்லலாம் ஓரளவு மின்னோட்டம் பாயும் போது ஓரளவு மின்னோட்டம் பாயும் போது இந்த இதில் இருந்து சொல்லலாம் இந்த குறியீட்லேருந்து ஓரளவு மின்னோட்டம் இந்த கீழே இருக்கிறது ஓரளவுன்னு சொல்லணும் ஓரளவு மின்னோட்டம் பாயும் போது ஒரு கடத்திக்கு குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாடு தான் தடை என்று வச்சுருக்காங்க சரி இந்த தடை எது இதில் தங்கியிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கடத்தியை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா கடத்தின குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கடத்தின குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு இப்போ நான் ஒரு வட்ட வடிவ கடத்தி எடுத்தோம்னா இப்படி ஒரு கடத்தி இருக்குண்டா இது தான் கடத்தின குறுக்கு வெட்டு பிறப்பாக இருக்குது இதுக்குள்ளால மின்னோட்டம் போகுதுன்னா இது தான் கடத்தின குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது கடத்தி தான் நீளம் அதாவது நான் இவ்வளோ நீளத்துக்கும் உரிய தடையை பார்க்க போட்டோம்னா இவ்வளோ நீளம் இது தான் கடத்தின நீளமாக இருக்க போது அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா தடை வந்து எப்போ இப்போ கூடும்னு பார்த்தோம்னா ஆறு நேர்வீத சமநெல் அதாவது கடத்தின நீளம் கூடும்போது தடை பெருமானம் கூடவா இருக்க போது அதே மாதிரி குறுக்கோட்டு பிறப்பளவு குறையும் போது தடை வந்து கூடவா இருக்க போது அதாவது ஒடுங்கிய கடத்தி ஒன்று எடுத்தோம்னா அதில் வந்து தடை கூடவாகும் ஒரு விரிந்த கடத்தி ஒரு பெரிய கடத்தி செப்பு கம்பியாக எடுத்து நாங்கள் ஒரு கணக்கு பெரிய செப்பு கம்பியாக இவ்வளோ சை செப்பு கம்பியாக எடுத்தோம்னா தடித்த செப்பு கம்பியாக எடுத்தோம்னா அதில் வந்து தடை வந்து குறைவாக இருக்க போது இல்லை அதில் இந்த செவன் பேட் எடுத்துக்கோம் ஆர் நேர்வீ சமன் எல்லோ ப்ரே அதாவது ஆர் செமன் ரோ எல்லோ வரே அந்த ரோ வந்து ஒரு மாறிலியாக இருக்கிறோம் அதுக்கு பேர் வைக்கிறோம் தடைத்திறன் அல்லது தற்றடைன்னு பேர் வைக்கிறோம் இப்போ அடுத்து தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது தடைத்திறன் என்றால் என்னென்று நாங்கள் பார்க்கணும் சரி தடைத்திறன் தான் நாங்கள் செவன் பாட்டு படி எடுத்துக்கோம் ரோ செமன் ஆர் ஏ ஓவர் எல்லுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம் தடைத்திறன்டா என்னென்னா ஓரளவு நீள கடத்தி ஓரளவு நீளமாக இருக்கணும் பரப்பளவும் ஓரளவு பரப்பளவுடையதுமான ஒரு கடத்தி ஒன்றுண்ட தடையை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இந்த எல்லுமேயும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒரு பெரிய கடத்தி ஒன்று எடுத்துப்போம் இந்த தடையோடு நீளம் வந்து நாலு மீட்டர் பரப்பளவும் ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பளவுண்டா நாங்கள் என்ன செய்யணும்டா ஓர் அழகாக இந்த ரெண்டையும் மாற்றும் போது ஒரு அழகு நீளம் ஒரு சென்ட் ஒரு அது ஒரு மீட்டர் அல்லது ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் நீளமும் எடுத்து பரப்பளவு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்டுமாக எடுக்கும்போது அந்த கடத்திக்கு வந்து எவ்வளவு தடையோ அதை தான் நாங்கள் தடைத்திறன்னு சொல்ல போகிறோம் அழகு வந்து ஓம் இன்ட்ரு மீட்டர் ஓம் மீட்டராக இருக்க போது அடுத்து எங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விடைய மின் கடத்து திறன் சரி மின் கடத்து திறன் என்னென்னு பார்க்கும்போது நேராக இலகுவாக சொல்கிறது ஒன் ஓவர் தடைத்திறனாக இருக்க போகுது அதாவது தடைத்திறன் கூடினா மின் கடைத்திறன் குறைய போகுது மின் கடைத்திற திறனை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம்
இது கூட நான் அழுத்த வேறுபாடு வந்து நான் பிரிக்கிறேன் இது வி ஒன் இது வி டூ இது வி த்ரீன்னு பிரித்தா இது வீண்டு எடுக்கிறேன் அவள் எனக்கு தெரியும் வி செவன் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ என்றால் ஒரு சர்வ சமனான இடத்தை தான் நான் கடிச்சிருக்கேன் இந்த மூணுக்கு தடைகளுக்கு பதிலாக இதாக போட்டிருக்கேன் நான் அழுத்த வேறுபாடு மாற போகிறது இல்லை இந்த வீக்கு பதில் என்ன போடலாம் ஐ இன்ட்டு ஆர் இந்த ஐ ஆர் இதில் நாங்கள் என்ன போடலாம் வி ஒனுக்கு பதிலாக ஐ ஆர் ஒன் ஏற்கனவே படித்தது ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர் த்ரீ இதை இலவாக சொல்லலாம் ஆர் செவன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இதே மாதிரி நாங்கள் இதையும் எடுத்து செய்யலாம் இதில் எப்படி செய்கிறேனா இதில் போகிற மின்னோட்டங்கள் வந்து வேறுபட்டதாக இருக்க போது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்ற பிரிந்து போகுது ஆனால் அழுத்த வேறுபாடு வந்து சமனாக தான் இருக்க போகுது இதில் வி அழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் இதுலேயும் வி அழுத்த வேறுபாடு இருக்கு ஆகவே இதில் ஐ செவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஐ ப்ளஸ் ஐ த்ரீன் செவன் பாட்டை பயன்படுத்தி செய்கிறது மூலம் இலகுவாக கணிக்கலாம் இதோட இந்த வீடியோ முடிய போது நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம்